வணக்கம் விதார்த்தி கஃபே இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்ச கோவில் ஸ்டைல் புளியோதரை எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் சோ கோவில் ஸ்டைல் புளியோதரை பண்ண தேவையான பொருட்கள் எலுமிச்சம்பழம் அளவுக்கு புளியை எடுத்து நியர்லி ஒரு கப் தண்ணீர ஊற வச்சு நல்லா கரைச்சு வடிகட்டி எடுத்து வச்சிருக்கேன் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு டீஸ்பூன் கடுகு ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு காரத்துக்கு ஏத்த மாதிரி வரமிளகா நான் அஞ்சு எடுத்து வச்சிருக்கேன் நம்ம எவ்வளவு வேணாலும் எடுத்துக்கலாம் நல்லா ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு தோல் நீக்கின வருத்த வேர்க்கடலை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பில ஒரு டீஸ்பூன் பெருங்காய பொடி ஒரு டீஸ்பூன் பொடிச்ச வெல்லம் உப்பு தேவையான அளவுக்கு முக்கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் பொடி வெந்தய பொடி ஒரு அரை டீஸ்பூன் நல்ல இதுக்கு வந்து எண்ணெய் கொஞ்சம் கூட விட்டா ரொம்ப டேஸ்டா இருக்கும் சோ நான் நூறு எம்எல் நல்லெண்ணெய் எடுத்திருக்கேன் மேம் பொடி தூவுறதுக்கு அதாவது சாதம் கிளறினதுக்கு அப்புறமா அந்த பொடி தூவுறோம் இல்லையா அதுதான் ஸ்பெஷலே சோ அந்த பொடிக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்ன அப்படின்னா கால் டீஸ்பூன் பெருங்காய பொடி ரெண்டு டீஸ்பூன் வெள்ளை எள்ளு ரெண்டு டீஸ்பூன் கடலை பருப்பு ரெண்டு வரமிளகா கால் டீஸ்பூன் மிளகு மூணு டீஸ்பூன் வர கொத்தமல்லி இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிடலாம் அப்படின்னா இந்த மேம் பொடி பொடிப்பதற்கு தேவையான பொருட்களை தனித்தனியா வறட்டு வானலில என்ன சேர்க்காம வறுத்து வச்சுட்டு பாக்கலாம் எல்லாத்தையுமே தனித்தனியா வறுத்து எடுத்து வச்சாச்சு எள்ள மட்டும் தனியா வச்சிருக்கேன் இத அரைச்சு எல்ல முடிச்சதுக்கு அப்புறமா தனியா எள்ள சேர்த்து அரைச்சிக்கலாம் ஏன்னா இது கொஞ்சம் எண்ணெய் வித்துங்கிறதுனால கொஞ்சம் எண்ணெய் பிரியும் சோ இதை அரைச்சிட்டு இதை சேர்த்துப்போம் வானலியில எல்லா எண்ணெயையும் விட்டாச்சு சோ இப்ப எண்ணெய் காஞ்சதுக்கு அப்புறமா கடுகு வெடிக்க விட்டுடலாம் கடுகு வெடிச்சிருச்சு கடலை பருப்பு போட்டுடலாம் கடலையையும் போட்டுடலாம் இது நல்லா செவந்ததுக்கு அப்புறமா மிளகா போட்டுடலாம் கடலை பருப்பும் கடலையும் செவந்துருச்சு இப்போ நம்ம வர மிளகாவை சேர்த்துடலாம் இந்த லைட்டா ரெண்டு கிள்ளி நல்லா ஒன்னு ஒன்னு ரெண்டு ரெண்டா கிள்ளி வச்சிருக்கேன் கருவேப்பில கருவேப்பில அப்படியே நல்ல மனமா இருக்கும் புரிஞ்சதுக்கு அப்புறமா அதே மாதிரி நம்ம சாதம் கலர்னதுக்கு அப்புறமா ஒரு ஒரு கொத்து கருவேப்பிலே பச்சையாவே சேர்க்கலாம் சாதத்துல இப்போ பெருங்காயம் இப்ப இது கூட நம்ம புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துருவோம் மெதுவா விடணும் நல்லா ஒரு கலக்கி கலக்கிட்டு விட்டுருங்க சோ இந்த புளி தண்ணி இந்த எண்ணெயோட சேர்ந்து அப்படியே சுண்டும் எப்ப வந்து நமக்கு எண்ணெய் பிரிஞ்சு வருதோ அப்ப இதை ஆஃப் பண்ணணும் சோ இப்ப இது கூட மஞ்சள் பொடி உப்பு சேர்த்துடலாம் வெள்ளமும் வெந்தய பொடியும் கடைசியா இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி தான் சேர்க்கணும் நல்லா சுண்ற வரைக்கும் இடையில இடையில கலரி விட்டா போதும் இது நல்லா திக் ஆயிடுச்சு எண்ணெயும் வந்து அப்படியே பிரிஞ்சிருச்சு கீழே அப்படியே ஒட்டாம வருது இப்ப இந்த ஸ்டேஜ்ல வெந்தய பொடி வெல்லம் ரெண்டையுமே கலக்கிடலாம் நம்ம வெல்லம் வந்து அதனுடைய டேஸ்ட நல்லா என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும் உங்களுக்கு வந்து பிடிக்கல அப்படின்னா நம்ம ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் சேர்த்தோம்னா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் ஆப்ஷனல் தான் அது ஸோ ஒரு டூ மினிட்ஸ் மட்டும் விட்டுட்டு ஆஃப் பண்ணிடலாம் முன்னமே நம்ம வந்து வெந்தய பொடியை சேர்த்தோம் அப்படின்னா கொஞ்சம் கசப்பு தன்மை கொடுத்துரும் அதனால கடைசியா இறக்க போறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேர்த்தோம் அப்படின்னா அதனுடைய வாசனை ரொம்ப ஃபென்டாஸ்டிக்கா இருக்கும் ஸோ அந்த டூ மினிட்ஸ் கழிச்சு ஆஃப் பண்ணிட்டு சாதம் கழுவி வச்சுட்டு பார்க்கலாம் இப்ப இந்த அளவுக்கு புளி காய்ச்சலுக்கு நம்ம நியர்லி முக்கால் கிலோ சாதம் வந்து புளிய சாதமா கலரலாம் அதுக்கு அந்த கலரும் பொழுது அந்த மேம் பொடியையும் தூவிக்கலாம் இப்ப அந்த மேம் பொடி பார்க்கலாம் எல்லாத்தையுமே போட்டு நான் என்ன எப்படி அரைச்சிருக்கேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கொரக்கொரப்பா அரைச்சிருக்கேன் அரைச்சு ரெடியா இருக்கு சோ சாதம் கலரிட்டு தூவுறதுக்கு பொடி ரெடி ஒரு கப் அரிசிய நான் சாதமா உதிர் உதிர வடிச்சு எடுத்து வச்சாச்சு நல்லா ஆறினதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம கலர்னா ரொம்ப டேஸ்டியா இருக்கும் சோ இப்ப இந்த சாதத்துல ஒரு ரெண்டு மூணு டீஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை நல்லெண்ணெய் சோ அப்பதான் உதிரி உதிரியா மனமா சூப்பரா சோ கலரிட்டு பாக்கலாம் தேவையான புளிக்காய்ச்சல் சேர்த்து நல்லா கலரியாச்சு இப்ப அந்த பொடி தூவில்னா இந்த அளவு சாதத்துக்கு ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் பொடி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து அதையும் நல்லா கலரிடுவோம் பச்சை கருவேப்பில சேர்த்தாச்சு நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி கலரும் போது பச்சை கருவேப்பில சேர்த்தோம் அப்படின்னா வாசனை கம கமகமான் இருக்கும் இந்த பொடி சேர்த்து கலரும் போதே எனக்கு அப்படியே கோவில்ல இருந்து இதை வாங்கி அப்படியே உட்காந்து நம்ம சாப்பிடுவோம் இல்லையா பிரகாரத்தெல்லாம் சுத்தி வந்துட்டு உட்காந்து அந்த ஞாபகம் வருது அப்படி ஒரு மனமா இருக்கு 
கம கம கமான்னு அப்படியே ஃப்ரெஷ்ஷா அரைச்சு சேர்த்துருக்கோம்ல செம்ம வாசம் ஸோ அருமையான கோவில் ஸ்டைல் புளியோதரை ஃபென்டாஸ்டிக்கா ரெடி ஆயிடுச்சு இது பிடிக்காத ஆளே இல்லைன்னு சொல்லலாம் கண்டிப்பா உங்களுக்கும் இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்க இன்னும் ஒரு அருமையான வீடியோல சந்திக